Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad, leemos sobre el Bicentenario. ¿Y qué necesitarás? Para esta actividad necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, lápiz, borrador y tus colores. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta será leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario del Perú. Para ello, ten en cuenta los siguientes criterios. Primero, ubicar información en el texto escrito. Luego, explicar de qué trata principalmente el texto. Finalmente, opinar. Después de leer, ¿para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto? Para empezar, dialoga con un familiar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Tienes una idea cuándo se celebra? Muy bien, se celebra el 28 de julio. ¿Y desde cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Desde el año 1821, cuando don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro Perú. ¿Y por qué se celebra la independencia del Perú? ¿Tienes una idea por qué celebramos? ¿Qué significa que el Perú es libre e independiente? Muy bien, ahora sí, es momento para leer el siguiente texto. Pero antes de leer, recuerda observar, fíjate en la imagen del texto. ¿Qué nos querrá decir esta imagen? Es el escudo peruano y unas cadenas que se han roto. ¿Qué nos querrá decir? ¿El Perú rompió cadenas? A ver, ahora lee el título. El Bicentenario del Perú. Mm, ¿Qué relación tendrán? Al parecer, nos habla de la independencia. A ver, entonces, ¿de qué tratará? Sobre el Bicentenario del Perú. Muy bien, ahora sí, lee el siguiente texto. Recuerda que puedes hacerlo las veces que sean necesarias. El Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos, valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones debemos pensar en construir un mejor país. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso, construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Ahora sí, a partir de la lectura, responde. ¿De qué trató el texto que hemos leído? ¿Sobre? Muy bien. Sobre los 200 años de la independencia del Perú. Es decir, el Bicentenario del Perú. Y según el texto, ¿qué significa Bicentenario? Ubícalo en el texto. ¿Qué significa Bicentenario? Muy bien, aquí está. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Ahora escribe. Según el texto, ¿qué nos invita a los peruanos a celebrar el Bicentenario? ¿Qué nos invita a celebrar? Ubícalo en el texto. Aquí está, nos invita. Entonces, celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser. Pero sobre todo, ¿qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias 
para lograrlo. Ahora sí, lee y escribe tu respuesta. Según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? ¿Qué significa vivir en armonía con nuestro ambiente? Ser respetuoso y orgullosos del lugar donde vivimos. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Será importante recordar los 200 años de nuestra independencia? ¿Por qué? Muy bien, ahora te invitamos a retornar nuevamente al texto. Y ahora fíjate en su estructura. Por ejemplo, fíjate en esta parte del texto. Es el título. Muy bien, tiene título. Pero ahora fíjate cómo está organizado. Está organizado en párrafos. Este es un párrafo, dos párrafos y tres párrafos. Recuerda entonces, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Muy bien, ahora te invitamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto que hemos leído? ¿Lo sabes? Para que puedas responder esta pregunta, te invitamos a seguir los siguientes pasos. Primero, lee cada párrafo del texto. Segundo, señala en cada párrafo la información más importante. Y tercero, completa la tabla respondiendo a la pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice cada párrafo? Muy bien, fíjate que este es el primer párrafo y vamos a responder a la pregunta en la tabla. ¿Qué es lo más importante que nos dice? El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice este párrafo? Nos habla sobre el Bicentenario y nos dice que es la celebración de 200 años de la independencia del Perú. Ahora, cópialo en el cuadro. Muy bien, el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Ahora, fíjate en el segundo párrafo. Este es el segundo párrafo. E identifica qué es lo más importante que nos dice. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones debemos pensar en construir un mejor país. Ahora sí, subraya la parte más importante que consideres de este párrafo. Muy bien, celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Ahora, escríbelo en el cuadro. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser y qué acciones debemos hacer para lograrlo. Muy bien, ahora te invitamos a seguir completando la tabla. Para ello, recuerda que debes leer el tercer párrafo y ubicar la información más importante. Recuerda utilizar la técnica del subrayado. Luego de que tengas todas las respuestas completas, léelas y piensa qué relación existe entre ellas. Por ejemplo, el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser y qué acciones debemos hacer para lograrlo. Ahora, listo, ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Escríbelo. Si tú te das cuenta, en el primer párrafo nos habla sobre el Bicentenario. En el segundo párrafo también nos habla sobre el Bicentenario. Y seguramente el tercer párrafo que has elegido también nos hablará del Bicentenario. Entonces, ¿de qué trata principalmente el texto? Sobre el Bicentenario del Perú. Muy bien, ahora 
observa esta parte del texto. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta imagen en el texto? Observa la imagen. Es el Perú rompiendo cadenas. ¿Para qué lo habrá dibujado? ¿Tendrá relación con el texto? ¿Nos querrá dar una idea de qué tratará el texto? ¿Por qué crees que la ha colocado? Escribe tu respuesta. ¿Para qué sirve el texto? ¿Lo recomendarías leerlo? ¿Te parece interesante? ¿Sabías tú sobre el Bicentenario? ¿Para qué recomendarías leerlo? Escribe tu respuesta. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad, pero antes de despedirte recuerda evaluar tus logros. Para ello, ten en cuenta los tres criterios que se establecieron al inicio de la sesión y luego evalúate en qué nivel de la meta te encuentras. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas apoyo? Recuerda ser sincero porque eso te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!